بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students I again welcome to all of you in the online class of FEI hope you are all fine dear students in previous lecture we have discussed about force and it it is effects and their types of force and today's lecture is lecture number third of the chapter force and laws of motion the topic today's is newton's laws of motion to so students aaj hum newton's laws of motion discuss karne ja rahe hain newton ek great scientist tha unhone laws of motion diye hain ye laws of motion kya hai wo hum aaj janne ki koshish karenge now dear students let us start newton put forward three laws how many laws newton ne kitne laws diye teen laws diye regarding the motion of an object newton put forward three laws accordingly there is first law second law and third law newton ka jo first law hai is law ke mutabik kya hai according to this law a body at rest will remain at rest a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed to so newton's first law states that a body at rest will remain at rest yani jo body rest mein hai to ye continue rest mein hi rahegi aur jo body motion mein ho ye continuously motion mein rahegi unless and until us pe kuch force apply karke us stationary body ko us jo body rest mein ho usko motion mein laaye aur agar koi body motion mein ye continue motion mein hi rahegi jab tak ki us बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में लाया जाए यानी जो बॉडी रेस्ट में है ये कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी और जो बॉडी मोशन में है ये कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी इस ये न्यूटन फर्स्ट ला है तो न्यूटन फर्स्ट ला के मुताबिक ए बॉडी एट रेस्ट ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट ये रेस्ट पे ही रहेगी कंटिन्यूसली ये रेस्ट में पे रहेगी एंड ए बॉडी इन मोशन जो बॉडी मोशन में हो जो बॉडी मूव कर रही हो विल कंटिन्यू इन मोशन ये कंटिन्यू मोशन में रहेगी जब तक कि उस इन बॉडीज को जो रेस्ट में है उसको अगर फोर्स अप्लाई करें उसको हम मोशन में ला सकते हैं अगर जो बॉडी मोशन में है अगर उस पे फोर्स हम अप्लाई करके करें तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं तो न्यूटन फर्स्ट ला स्टेट इज दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी uh in motion will remain in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by some external force to change its state of rest or of uniform motion jo beta maine abhi aapko samjhaya ki newton's first law ka statement ye hai ki ek body continuously rest mein rahegi jo rest mein ho aur ek body continuously motion mein rahegi jo motion mein ho unless and until it is compelled by some external force jab tak ki us pe force apply karke uska state of rest ya uni, uh, or of uniform motion change na hum kare to jo body rest mein rahe jo body rest mein ho ye continuous rest mein hi rahegi jo body motion mein wo continuous motion mein rahegi जब तक कि उसको हम एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना करें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल जो बुक फॉर एग्जाम्पल जो किताब है ये कंटिन्यू रेस्ट पे रहेगी अगर हम एक बुक को टेबल पे रखेंगे ये हमेशा के लिए टेबल पे ही रहेगी जब तक कि हम इसको वहां से फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजिशन चेंज ना करें अगर एक बॉडी फॉर एग्जाम्पल एक बुक ये हम टेबल पे रखेंगे ये कंटिन्यूस टेबल पे ही रहे जब तक कि इसकी पोजिशन हम चेंज ना करें तो स्टूडेंट्स ए बाइसिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एक बाइसिकल एक साइकिल ये कंटिन्यूस विद यूनिफॉर्म स्पीड पे ही रहेगी जब तक कि इसकी स्पीड को हम यानी यानी चेंज ना करें जब तक कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हम चेंज ना करें बाई अप्लाइंग फोर्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ईयर जो बॉडीज ये फॉर uh, एग्जाम्पल हम ये बाल एक लेंगे एक बाल हम लेंगे इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक बैट्समैन इसको हिट करेगा तो ये uh, जो बाल है कुछ देर के बाद ये स्टॉप रेस्ट में आती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन 
एंड ड्यू टू ईयर रेजिस्टेंस ईयर रेजिस्टेंस की वजह से ये बाल रेस्ट में आती है तो ये बाल जो है ये जो फ्रिक्शन है इट इज एक्सटर्नल एजेंट जो इस बॉडी को जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा बाइसिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ईयर रेजिस्टेंस तो स्टूडेंट्स दूसरा इसमें स्टेटमेंट यानी ये जो दूसरा इस फर्स्ट लॉ के रिलेटेड जो टॉपिक है वो है इनर्शिया तो स्टूडेंट्स इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये प्रॉपर्टी है एक बॉडी की ये प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट यानी ये रेजिस्ट करता है अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है अगर एक बॉडी मोशन में हो तो ये मोशन में ही रहना चाहता है तो यही प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी को तो रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं स्टूडेंट्स इनर्शिया क्या है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो स्टूडेंट्स ये जो इनर्शिया है इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी ये एक ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है ग्रेटर द मास ऑफ बॉडी अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा है अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स अगर हम एक ट्रक लेंगे इसका मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू या बेसिकल तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा वेरी गुड ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा बिकॉज इट हैज मोर मास या इट हैज ग्रेटर मास देन बेसिकल सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनर्शिया क्या है प्रॉपर्टी एक बॉडी की ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर द मास मोर यू विल बी द इनर्शिया एंड लेस द मास लेस विल बी द इनर्शिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे ए बॉडी हैज मास फिफ्टी के जी एक बॉडी का मास कितना है फिफ्टी के जी एन अदर बॉडी हैज मास टेन के जी आप मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स के किस बॉडी का मास ये इनर्शिया ज्यादा होगा फिफ्टी के जी मास बॉडी जिसका मास फिफ्टी के जी है उसका ज्यादा इनर्शिया होगा और जिसका टेन के जी है उसका इनर्शिया कम है नाउ बॉडी हैविंग फिफ्टी के जी मास हैज मोर इनर्शिया देन ए बॉडी हैविंग टेन के जी मास वेन a uh, hanging carpet is beaten with a stick and dust particles start coming out of it dear student jab hum ek carpet lete hain usko hum beat karte hain ek stick se to wahan se kya dust particles wo niche girte hain because of the inertia of the rest to students wo dust particles jo ek carpet mein hote hain jo hum us pe stick se usko beat karte hain us carpet ko to dust particles rest mein rehna chahte hain because of the inertia of rest aur jo wo carpet hai wo motion mein aata hai to जिस जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स फॉल होते हैं जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स दे कम आउट ऑफ द फ्रॉम द कारपेट नाउ व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट इससे ये गर ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे गिरता है व्हेन अ ट्री हैंग हैविंग अ फ्लेक्सिबल सिस्टम इज शेकन स्ट्रांगली इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन तो स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल हम इनर्शिया के लेते हैं वो ये है कि जब एक ये ट्री फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री हो या एलमंड ट्री हो या ये खूबानी का जो दरख्त होता है या और कोई ट्री है ना जिसपे फ्रूट हो जब हम उसकी ब्रांच को शेक करते हैं तो वो जो उसके फ्रूट्स हैं उस ट्री के या उसके जो लीव्स हैं वो नीचे गिरते हैं क्योंकि वो रेस्ट में रहते हैं और जो वो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आते हैं जिसकी वजह से वो फ्रूट्स भी नीचे गिरते हैं और फ्रूट्स टेंड टू बी एट रेस्ट वो रेस्ट में रहना चाहते हैं क्योंकि हमने ब्रांच को क्या किया शेक किया तो ब्रांच या वो सिटम ट्री का वो मोशन में आता है वो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं और जो लीव्स होते हैं वो भी नीचे गिरते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा तो यहाँ पे हम इनर्शिया की एग्जांपल को क्लियर करना चाहते हैं वैन एफ ट्री हैविंग ए फ्लेक्सिबल सिस्टम इज शेकन स्ट्रांगली इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन वैन ए बस सिट आउट सडनली द पैसेंजर फॉल बैक वाल और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इनर्शिया को हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स किसमें हो 
ये बस में हो व्हीकल में हो तो स्टूडेंट जब ये स्टार्ट बस होती है सडनली तो पैसेंजर्स कहा की तरफ गिरते हैं दे फॉल बैकवर्ड क्योंकि जो फीट होते हैं ये पैसेंजर के वो इन कंटेक्ट में होते हैं किसके साथ फ्लोर ऑफ द बस के साथ यानी उसकी फर्श के साथ गाड़ी के फसल गाड़ी के फर्श के साथ ये फीट भी होते हैं क्या पैसेंजर के वो इन कंटेक्ट में होते हैं तो जो ही ये स्टार्ट होती है तो फीट मोशन में आते हैं लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो रेस्ट में ही दे आर टेंडस टू बी एट रेस्ट वो रेस्ट में ही होता है तो फीट मोशन में आते हैं तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी सिटी रेस्ट में होता है इस जिसकी वजह से पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड तो शेड्यूल याद रखिएगा वैन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ देते हैं बैक फॉल बैकवर्ड वैन ए रनिंग बस अब इसका अपोजिट ये देखिएगा स्टूडेंट्स वैन ए रनिंग बस स्टॉप सडनली जब एक बॉडी मोशन में हो जब एक व्हीकल या बस मोशन में हो अब जब ये ब्रेक ड्राइवर जब ब्रेक से अप्लाई करता है ब्रेक जब ये अप्लाई करता है तो बस किस में आती है रेस्ट में आती है वैन एज रनिंग बस स्टॉप सडनली जब एक रनिंग बस स्टॉप होती है सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क फॉरवर्ड तो पैसेंजर्स फॉरवर्ड की तरफ देते हैं क्योंकि उस वक्त क्या होता है जो लोअर पार्ट यानी फीट और ये जो अपर पार्ट होता है फीट किसमें इन कंटेक्ट होते हैं फ्लोर या फर्श ऑफ यानी जो गाड़ी का जो फर्श होता है उसके साथ इन कंटेक्ट होते हैं तो वो मोशन में होते हैं और अपर पार्ट भी मोशन में होता है जब एक बॉडी मोशन में हो जब एक ये व्हीकल मोशन में हो तो जो ही ड्राइवर ब्रेक से अप्लाई करता है तो लोअर पार्ट यानी फीट रेस्ट में आते हैं क्योंकि बस जब रेस्ट में आई तो फीट भी सडनली रेस्ट में आते हैं लेकिन अपर पार्ट सिटिल मोशन में ही होता है इसीलिए पैसेंजर्स फील टू फॉल फॉरवर्ड तो स्टूडेंट्स व्हेन आर रनिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क फॉरवर्ड तो स्टूडेंट्स आज हमने इस टॉपिक में न्यूटन फर्स्ट ला और इनवर्शा डिस्कस किया है आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फी अमान असल वरहमत वरक